Kính chào quý vị và các bạn Trong bản tin thời sự ngày hôm nay Chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị và các bạn Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thưa quý vị, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 Đã ghi nhận hơn 7.930 ca nhiễm mới Trong đó có 12 ca nhập cảnh Và 7.918 ca được ghi nhận trong nước Tại 59 tỉnh và thành phố các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau, ở thành phố Hồ Chí Minh là 1414 ca, Đồng Nai 848 ca, Bình Dương 627 ca, An Giang 450 ca, Tây Ninh 435 ca, Tiền Giang 396 ca, Kiên Giang 327 ca, Sóc Trăng 298 ca, Bình Thuận 287 ca, Đồng Tháp 274 ca, Bạc Liêu 234 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 191 ca. Đắk Lắk 181 ca, Cà Mau 180 ca, Vĩnh Long 157 ca, Cần Thơ 139 ca, Long An 132 ca, Bình Phước 131 ca, Khánh Hòa 122 ca, Hà Giang 94 ca, Bến Tre 87 ca, Hà Nội 80 ca, Trà Vinh 74 ca, Hậu Giang 63 ca, Gia Lai 61 ca, Quảng Ngãi 57 ca, Nghệ An 51 ca, Ninh Thuận 50 ca, Phú Thọ 45 ca, Hà Tĩnh 44 ca, Bình Định 39 ca, Bắc Giang 36 ca, Đắk Nông 36 ca, Thanh Hóa 33 ca, Nam Định 29 ca, Đà Nẵng 26 ca, Bắc Ninh 23 ca, Hưng Yên 23 ca, Quảng Nam 19 ca, Hải Dương 18 ca, Phú Yên 16 ca, Quảng Bình 13 ca, Côn Tum 11 ca, Quảng Trị 11 ca, Lạng Sơn 9 ca, Tuyên Quang 8 ca, Điện Biên 6 ca, Hà Nam 6 ca, Thừa Thiên Huế 6 ca, Ninh Bình 5 ca, Vĩnh Phúc 4 ca, Cao Bằng 2 ca, Thái Nguyên 2 ca, Lai Châu 2 ca, Yên Bái 2 ca, Hòa Bình 1 ca, Bắc Cạn 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thái Bình 1 ca. Thưa quý vị, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Sóc Trăng đã giảm 274 ca, Hà Nội đã giảm 188 ca, An Giang giảm 107 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhất so với ngày trước đó là Tây Ninh tăng thêm 194 ca, Tiền Giang tăng thêm 189 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 138 ca. Thưa quý vị, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 7596 ca trên một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có hơn 992.735 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 233 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 10.076 ca nhiễm. Thưa quý vị, đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 987.758 ca, trong đó có 841.237 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là tỉnh Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Cạn và Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 442.630 ca, Bình Dương 240.974 ca, Đồng Nai 74.913 ca, Long An 36.122 ca, Tiền Giang 19.099 ca. Số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.254 người, tổng số ca được điều trị ra khỏi là 844.054 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.620 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 2.617 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 9 tháng 11 đến nay được ghi nhận là 79 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 43 tại Bình Dương, 9 ca tại Long An, Tiền Giang 4 ca, An Giang 4 ca, Đồng Nai 3 ca, Đắk Lắk 2 ca, Tây Ninh 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Bạc Liêu 2 ca, Khánh Hòa 1 ca, Bình Thuận 1 ca, Vĩnh Long 1 ca và Cần Thơ 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 69 ca. Thưa quý vị, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.765 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong ở Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua đã thực hiện hơn 132.663 xét nghiệm cho 237.046 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện hơn 23.370.536 mẫu cho 62.976.831 lượt người. Trong ngày 9 tháng 11 có hơn 1.646.940 liều vaccine phòng chống Covid-19. 
Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 93.962.665 liều, trong đó tiêm một mũi là 62.806.992 liều, tiêm mũi 2 là 31.155.673 liều. Thưa quý vị, F0 cộng đồng tăng nhiều ở địa phương, Hà Nội có số ca mắc cao kỷ lục. Hà Nội kỷ lục 222 F0 trong ngày 9 tháng 11 là ngày Hà Nội ghi nhận nhiều F0 nhất kể từ khi dịch bùng phát, với 222 ca nhiễm sát cov 2 trong đó có 105 ca là cộng đồng. Ở Nam Định thêm 20 F0, theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 10 tháng 11, toàn tỉnh Nam Định đã phát hiện thêm 20 trường hợp dương tính với sars cov 2 trong đó có 17 ca trong khu cách ly phong tỏa, 3 ca ở cộng đồng. Ở Thanh Hóa có thêm 27 ca trong 24 giờ qua, trong đó có 14 trường hợp lây nhiễm trong tỉnh, còn lại là các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly theo quy định. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 1.388 ca mắc Covid-19, 850 người được điều trị khỏi, được ra viện, 8 bệnh nhân tử vong. Đến nay, tỉnh triển khai tiêm được gần 1,5 triệu liều vaccine Covid-19. Ở Nghệ An có 51 F0 vẫn còn ca cộng đồng. Theo thống kê của Cơ quan Y tế tỉnh Nghệ An, ở Thừa Thiên Huế, 12 F0 cộng đồng, tối 10 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận hơn 32 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca là cộng đồng, 13 ca tại khu phong tỏa và 7 ca tại khu cách ly. Ở miền Tây, F0 cộng đồng tăng mạnh, Cần Thơ ghi nhận 295 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 115 ca trong khu cách ly, số cách ly tại nhà là 45 ca và 98 ca là cộng đồng. Số ca COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 10.410 ca, điều trị khỏi 6.783 ca. Ở An Giang đã ghi nhận 450 trường hợp giảm 110 ca so với ngày hôm qua, trong đó có 158 ca là cộng đồng. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 15.084 trường hợp, 19 trường hợp tái dương tính. Ở Đồng Tháp phát hiện 379 ca mắc mới, tăng 28 so với ngày hôm qua. Gồm 19 ca về từ vùng dịch, 71 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 180 ca trong khu phong tỏa, 105 ca trong khu cộng đồng và 4 ca trong cơ sở điều trị. Ở Tiền Giang đã ghi nhận 207 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 68 ca là cộng đồng, 129 ca trong khu cách ly và 10 ca trong khu phong tỏa. Ở Sóc Trăng có 292 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó có 97 trường hợp là F1 chuyển thành F0, 162 trường hợp cộng đồng, 31 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa và 2 trường hợp về từ vùng dịch. Ở Bạc Liêu có 232 người có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 107 ca là cộng đồng. Ở Vĩnh Long ghi nhận 154 ca, trong đó có 80 trường hợp ca là cộng đồng, 29 trường hợp qua khám sàng lọc tại cơ sở y tế, 38 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó và 7 trường hợp được xét nghiệm sàng lọc tại một công ty. Ở Trà Vinh có 154 ca mắc Covid-19, trong đó có 97 ca trong cộng đồng, 23 ca trong khu cách ly tập trung, 20 ca là người ngoài tỉnh về địa phương, 13 ca là trong khu phong tỏa và 1 ca tại cơ sở y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết trong một tuần qua, số ca mắc Covid có xu hướng gia tăng thời điểm cuối tháng 10 năm 2021. Số ca Covid-19 trên toàn quốc giảm xuống dưới 5.000 ca một ngày, tiếp đó F0 tăng dần, mỗi ngày thêm vài trăm ca. Đến ngày 9 tháng 11, số mắc mới trong cả nước đã lên tới con số 8.129 ca tại 55 tỉnh thành. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 424.103 trường hợp mắc Covid-19 và 5.969 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 251,9 triệu ca, trong đó có trên 5 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 11 giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu là 251.974.505 ca, trong đó có 5.085.524 người tử vong. Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân ở nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng lắng dịu. Thêm nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại, song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa ở một số nước. Trong mấy ngày qua, số ca bệnh và tử vong trong ngày có xu thế đi ngang trên phạm vi toàn cầu. Những vùng dịch nóng nhất nằm ở châu Á và Đông Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi một số ca mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như Mỹ, Anh, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Mỹ, Ấn Độ vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ zero COVID sang sống chung với COVID-19. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước. Nhìn chung toàn thế giới, dù dịch đã bớt căng thẳng, song vẫn chứng kiến những diễn biến đáng quan ngại, song hy vọng vượt qua đại dịch đã bắt đầu xuất hiện ở một số nước thành viên. Trong 24 giờ qua, tất cả các nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới.
Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị vào bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.